السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم شال مسلة شتوي جديد ومميز وإن شاء الله يا رب ينول أعجبكم فضلا ليس أمرا ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب هشتغل معاكم بخيط صوف ماء اللي السميك هو مش سميك قوي لكن ماء اللي السميك أكثر سمكا من المتوسط سمك مع إبرة رقم 4 مليمتر بسم الله الرحمن الرحيم في البداية ببتدي إما تكوني دائرة سحرية أو تكوني حلقة عقدة بداية عادية جدا هنجيب الخيط بلفه بالشكل دوت وخيط البداية بجيبه من الخلف وابتدي إيه أسحبه زي ما احنا شايفين وشد الخيط زي ما احنا شايفين بالشكل ده هدخل داخل الحلقة وابتدي أصغرها لغاية ما أوصل للحجم اللي احنا عاوزين بالشكل ده عملنا عقدة بداية هبتدي ارتفع 8 سلسله بسم الله هلف الخيط عندي حلقه الابره الف الخيط واخرج منها بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 بالشكل ده زي ما احنا شايفين انا بعتبر نفسي ان انا ارتفعت عمود بلفه وبعد منه اشتغلت كمان مجموعه من السلاسل هبتدي هروح بقى اشتغل عمود بلفة واحدة في الفراغ الاول خالص ازاي بشتغل العمود بلفة بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط لفة واحدة بقى معايا حلقتين هروح لاول سلسلة اشتغلتها بدخل فيها واسحب الخيط وهخرج منه بالشكل ده اصبح عندي على الابرة ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين بقى اتنين هلف الخيط واخرج منه دايما يا بنات عاوزين يكون عندنا ايه يكون عندنا اربع حلقات في اربع سلاسل في البدايه آه بالاضافه طبعا للسلاسل السلسله اللي بنشتغل فيها وبعديهم ثلاث سلاسل يعني سبع سلاسل بالاضافه للسلسله اللي احنا اشتغلنا فيها دايما في اول السطر هنرتفع اربع سلسله تمام ثلاثه سلسله واحد اثنين ثلاثه وفي نفس الفراغ كمان عمود بلفه يبقى كده ده رقم ثلاثه لان احنا بنعتبر اول واحد اشتغلناه هو من ضمن السلاسل اللي هي الاولى الاربعه كده واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثه سلسله وكمان عمود في نفس الفراغ واحد اثنين ثلاثه سلسله وابتدي اشتغل كمان عمود في نفس الفراغ وبيكون العمود الاخير معي ده انا عايزه خمسه واحد اثنين ثلاثه اربعه وده رقم خمس بأكد عندي السطر الأول خلاص اكتمل زي ما احنا شايفينه بالشكل ده زي ما قلت لكم دايما في البداية بتبتدي ترتفعي أربعة سلسلة وهتعتبريهم عمود هو صحيح العمود ارتفاعه ثلاثة سلسلة لكن احنا هنعتبره معمود واحد اثنين ثلاثة أربعة ده كده العمود وبعد منه ثلاثة سلاسل المسافة يبقى كمان خمسة ستة سبعة يبقى برتفع سبعة سلسلة بلف شغل الناحية التانية هروح اشتغل فين انا كده اشتغلت فوق السلاسل دي فوق العمود الاول هسيب بقى التلات سلاسل هسيب العمود الاول واسيب التلات سلاسل اللي بعده واروح اشتغل فوق العمود رقم اتنين عمود بدخل بقى تحت الفراغ عادي اللي بشتغل فيه واشغل عمود تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وكمان مرة في نفس الفراغ عمود تمام يا بنات بعد كده ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة وهروح اشتغل في العمود دوت عمود واحد بس يعتبر عندي ده سنتر او منتصف الشغل او الشيل ارجع ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة وهروح هنا اشتغل زي ما اشتغلت جهة اليمين بالظبط عمود ثلاثة سلاسل عمود واحد عمود واحد اثنين ثلاثة سلسلة كمان في نفس الفراغ واحد عمود علشان اختم السطر بتاعي باخد ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة ولف الخيط على الابرة وابتدي اعد واحد اثنين في السلسلة رقم بعد ثلاثة كمان في السلسلة رقم اربعة باخد منها حلقتين واروح اشتغل اخر عمود بلفة موجود معايا زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده بنكون خلصنا خلاص السطر التاني السطر التاني زي ما احنا شايفينه هو عندي هنا كون لي اتنين من المكان اللي هنعمل فيه طبعا نقطة المية بتاعتنا ببتدي ارتفاع للسطر الجديد بسبع سلسلة بردك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة 
هلف شغلي الناحيه التانيه شايفين بقى انا عندي هنا كنت مكونه المكان زي ما قلت لكم اللي هي الصدفه دي اللي هي عمود ثلاث سلاسل عمود فوق الثلاث سلاسل هبتدي اشتغل ثلاثة عمود بلفه واحد اثنين ثلاثة وكمان ثلاثة سلسلة واحد اثنين عفوا يا بنات سلسلتين بس مش ثلاثة وبدخل في نفس الفراغ هو هو وبعمل غرزة حشو وسلسلتين واحد اثنين وتاني في نفس الفراغ بعمل كمان ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة بعد ما اشتغلت ثلاثة عمود سلسلتين حشو سلسلتين ثلاثة عمود هاخد ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة وفوق العمود اللي هو في سنتر او الزاوية اللي في المنتصف دي بشتغل عمود واحد بس هرجع ثلاثة سلسلة واقرر بقى اللي انا عملته على اليمين واحد اثنين ثلاثة هلف في شغلي فوق السلاسل عندي هنا يا بنات بشتغل ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة سلسلتين واحد اثنين هنزل في نفس الفراغ هنا بعمل غرزة حش وان سنجل كرشي توتشي سلسلتين ثري دبل كرشي ثلاثة عمود بلف اثنين ثلاثة هيبتدي طبعا الشكل معايا يتكون بس مش هيبان دلوقتي لسه قدامنا كام سطر واحد اثنين ثلاثة بعد بقى عدد السلاسل اللي عندي هنا واحد اثنين ثلاثة وفي رقم اربعة ببتدي بس انا عايزاها ايه تكون معدولة صح واحد اثنين ثلاثة دي رقم اربعة لو عديت من على اليمين او لو بدأنا العدد من على اليسار هي هي السلسلة رقم اربعة زي ما احنا شايفين بس زي ما قلت لكم طبعا لسه الشكل مش هيتكون معايا دلوقتي في بداية السطر الجديد هبتدي ارتفع خمسة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة دايما يا بنات بنعتبر الاربع سلاسل الاولى هم العمود بتاعنا وليه بعمل كده عشان بس السلاسل تكون مرتاحة معايا في الشكل والسلسلة رقم خمسة بيكون مسافة ما بين العمود الاول والعمود التاني طيب العمود التاني فين بيكون في نفس الفراغ الاول فوق اول فراغ بعد كده باخد تلاتة سلسلة بسم الله واحد اتنين تلاتة وهلف في الخيط على الابرة وهروح بقى عندي هنا دول التلاتة عمود بلفة اللي كانوا عندي في المجموعة اللي هنا اول عمودين بشتغلهم مع بعض انا رجعت الحلقة تانية عشان اشرحها من البداية اول عمودين بشغلهم مع بعض كأني بشغل غرزة كلاستر لكن الغرزة الاخيرة بشغلها غرزة واحدة لوحدها طيب ازاي بنعمل دوت بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة بقى معايا كده حلقتين بدخل اول غرزة اسحب الخيط واخرج هسحب كده معايا ثلاث حلقات على الابرة هسحب من حلقتين الخيط واخلي الحلقة الاخيرة بالاضافة للحلقة الاساسية لتاني مرة انا بقى مش هسحب الحلقتين هلف الخيط وهدخل في الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط واخرج معايا كده كام حلقة الحلقة الاساسية والحلقة بتاعت العمود ده والحلقتين دول هلف الخيط واخرج من الحلقتين دول اهم والحلقة الاخيرة بتاعت العمود عندي اهي زي ما احنا شايفينها على الابرة في الحالة دي بتبقى معايا كده بقى تلات حلقات هلف الخيط واخرج من التلات حلقات مع بعض وزي ما قلنا مع بعض ان العمود اللي جاي بشتغله عمود بلفة واحد لوحده طيب المسافة ما بين التلات عمود دول والتلات عمود دول باخد سبعة سلسلة في المنتصف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة طيب هنا اخر حاجة عندي كانت عمود لوحده لازم اللي قصادها على طول كمان تكون زيها بالظبط تكون عمود لوحده انا كده عندي ده اول عمود هشتغله عمود واحد لا اخره اما العمودين اللي جايين فبيكونوا مع بعض كاني بعمل ديكريس يعني بعمل تناقص واحد اتنين تلات حلقات بنلف الخيط ونخرج منهم كلهم مع بعض السبع سلسلة دول احنا بنبتدي بقى نكون شكل الدمعة او نقطة المية او نقطة المطر زي ما انتوا حابين تسموه يا بنات هرتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وابتدي اروح بقى للعمود اللي في الزاوية هنا اللي في المنتصف سنتر الشال عندي وابتدي اشتغل في مجموعة اعمدة انا تحت كنت دايما بشتغل عمود واحد لا هشتغل هنا تلاتة ما بين كل عمود وعمود سلسلة مسافة ليه لاني ببتدي اكتر العدد وازود المساحة 
عمود سلسلة كمان في نفس الفراغ عمود سلسلة كمان في نفس الفراغ عمود تالت وابتدي بقى اقرر اللي انا عملته في جهة اليمين تلاتة سلسلة واروح اشتغل عمودين عمود سبعة سلسلة عمود عمودين كمان تلاتة سلسلة وبنروح نشتغل في الفراغ الاول بقى ايه يا بنات عمود سلسلة عمود في سلسلة رقم اربع في نهاية السطر تلات سلاسل وبروح بعد بقى واحد اتنين تلاتة في الغرزة رقم اربعة بدخل واشتغل عمود زي بداية السطر بالظبط سلسلة كمان في نفس الفراغ عمود السطر اللي جاي نبتدي نشتغل سبعة سلسلة في البداية شال من الشيلان المميزة جدا 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 واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة موديل جديد جميل جدا وينفع لكافة الاعمار يعني للكبار وللشباب يعني حلو جدا هنا ارتفعت سبع سلسلة هسيب بقى العمود الاول مش هشتغل فيها هروح للعمود رقم اتنين انا طبعا هنا السلسلة كمان مش محتاجة ان انا اشتغل فيها حاجة يا بنات هروح بقى للعمود رقم اتنين بعد ما احنا اشتغلنا العمود كده الاول وثلاث سلاسل بعد منه وهروح اشتغل فوق العمود رقم اتنين عمود ثلاث سلاسل عمود كده عمود واحد اتنين ثلاثة اذا هنا دي عندي ابتدت تكون صدفة جديدة مكان دمعة جديدة او نقطة مية جديدة عمود ثلاث سلاسل عمود زي ما احنا شايفين ثلاث سلاسل مسافة وهروح بقى انا عندي هنا ايه شايفين هنا عندي غرزتين غرزة كانت بتجمع لي عمودين مع بعض وغرزة عمود لوحدة بس هما من فوق واحد اتنين هجمعهم الاتنين مع بعض بالظبط زي ما عملنا ايه في العمودين اللي بنجمعهم واحد اتنين بالشكل ده زي ما احنا شايفين اصبحوا الاتنين غرزة واحدة بالشكل ده زي ما احنا شايفين جمعنا الاتنين مش هاخد اي سلاسل بس هعمل حاجة بقى شايفين السبع سلاسل اللي عندي تحت هعد منهم واحد اتنين واروح لرقم تلاتة هشتغل كده واحد حشو بدخل في الحلقة الخلفية انا معايا حلقة على الابرة بدخل في الباك لوب من السلسلة اللي بعدها اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين بلف خيط واخرج منهم كده اتنين حشو والسلسلة كمان رقم تلاتة بعدهم واحدة حشو ويتبقى عندي اتنين سلسلة بسيبهم واروح اعمل ايه العمودين دول باخدهم مع بعض واحد اتنين بالشكل ده زي ما احنا شايفين ثلاث حلقات على الابره بلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض بصوا يا بنات لما بنيجي بقى بعد كده كل ما هترتفع السطور هتبتدي شكل ايه نقطه الميه او الدمعه بتاعتنا تبتدي تتكون ارجع بعد كده خلاص ثلاثه سلسله واحد اتنين تلاته هتقابلني الزاويه وده نقطه مهمه جدا هبتدي اكون مكان آه نقطه ميه جديده هنا وبعد كده هنا بشتغل عمود واحد يعني بشتغل في العمود الاول من التلاتة عمود تلات سلاسل عمود كده عمود واحد اتنين تلاتة كمان في نفس الفراغ عمود ارجع واحد اتنين عفوا تلاتة وبروح للعمود اللي في المنتصف اشتغل عمود واحد بس وبكده انا وصلت تاني لسنتر او منتصف الشيل هبتدي بقى من النقطة دي اقرر اللي عملته جهة اليمين زي ما احنا شايفين طبعا هيبتدي بقى الشكل معانا يوضح ويبان وطبعا عشان الخيط كمان سميك شوية فبيبتدي معانا شكل يوضح اكتر بصوا الشكل اختلف خالص عن الجهة دي تماما بكمل بقى ثلاث سلاسل وبروح للعمود اللي هو التالت بشتغل فيه عمود ثلاث سلاسل عمود وارجع اكمل بقى في الجهة دي كلها زي ما ابتديت هنا بالظبط هكمل وارجع لكم نكمل السطر جديد مع بعض كده خلاص بكون ختمت السطر ان في نهاية السطر طبعا اشتغلت صدفة زي الصدفة الاولى بالظبط في تاني عمود عندي هنا وبعد كده خدت ثلاث سلاسل سبت سلسلة وروحت للسلسلة اللي بعدها اشتغلت غرزة عمود بلف بداية السطر عندي بتكون سبع سلسلة بسم الله كده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة هلف شغل الناحية التانية هتقابلني بقى الصدفة اللي فيها ثلاث سلاسل عمود ثلاث سلاسل عمود فوق الثلاث سلاسل برجع بقى زي ما احنا كنا تحت بنكون فاكرين كنت بشتغل ثلاثة عمود سلسلتين حشو ثلاثة عمود كده واحد اثنين ثلاثة واحد 
اتنين سلسلة تاني بنزل تحت هنا وبعمل غرزة حشو وارجع واحد اتنين سلسلة وارجع في نفس الفراغ تلاتة عمود بلف واحد اتنين تلاتة بعد ما اشتغلت تلاتة عمود بلفة اتنين سلسلة حشو تلاتة عمود بلفة هبتدي اشتغل تلاتة سلسلة وهروح للمكان ده مهم عندي جدا واحد اتنين تلاتة هبتدي بقى اقفل نقطة المية دي يا بنات ازاي بقفلها باخد اول غرزتين مع بعض بشتغل بغرزة العمود بلفة فوق كل الغرز حتى بما فيهم الحشو اول غرزتين مع بعض والغرزة اللي في النص لوحدها واخر غرزتين مع بعض دي كده اول واحدة كده واحد وتاني واحدة هتكون اول حشو عندي اتنين هاخدهم الاتنين مع بعض بسحب بقى من تلات حلقات الغرزة اللي في المنتصف غرزة واحدة بس وان دبل كروشيه الغرزتين اللي جايين هيكونوا مع بعض ديكريس وبناخدهم الاثنين مع بعض بالشكل ده وبكده بكون خلاص انا قفلت الجزئية دي وفي السطر اللي جاي ببتدي اقفلها خالص يعني الغرز التلاتة خلاص هنا بقوا عندي تلاتة لو تاخدوا بالكم واحد اتنين تلاتة فوق هنسحبهم كلهم مع بعض ونقطة المية ابتدت تبان معانا اكتر تلاتة سلسلة بسم الله واحد اتنين تلاتة وهبتدي اروح فين بقى عندي الصدفة دي اللي جاية بشتغل فيها تلاتة عمود سلسلتين حشو تلاتة سلسلتين تلاتة عمود اتنين تلاتة واحد اتنين انزل اعمل حشو بسم الله تاني بكرر عشان ارتفع لازم ارتفع سلسلتين واحد اتنين وتلاتة عمود واحد اتنين تلاتة بالشكل ده زي ما احنا ايه شايفين وكل صدفة بنكونها دايما في السطر اللي بعده بنبتدي نكونها بنفس الطريقة دي يا بنات ما ننساش الموضوع ده تلاتة سلسلة وهروح للعمود بقى اللي في السنتر ده اللي في المركز اشغل فوقيه الخط اللي هو في المنتصف بيقسم لي الشال نصين انا عندي هنا ده نص وهنا نص وده الخط المستقيم اللي في النص بشتغل فيه عمود ارجع بقى تاني اقرر جهة اليسار نفس اللي انا عملته هنا تلاتة سلسلة واشتغل في الصدفة دي تلاتة عمود سلسلتين حشو سلسلتين تلاتة عمود وارجع تلاتة سلسلة واشتغل عمودين عمود عمودين وبنقرر بنفس الطريقة تلاتة سلسلة وبشغل الصدفة تلاتة سلسلة وفي رابع سلسلة ارتفاع بشغل العمود بلفة بتاعي خلاص ابتدت نقطة المية او الدمعة بتاعتنا تبتدي تبان هكمل وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين بيكون الشكل معانا كده بعد ما قفلنا بعمود بلفه في رابع سلسله ارتفاع السطر اللي جاي هنبتدي بقى نقفل النقطتين او الدمعتين دول نقطتين الميه دول ونبتدي الجزئيه دي نبتدي نكون فيها انا يعني عندي هنا واحد اتنين واحد اتنين وهنا واحد اتنين تحت كانت واحده هنا هيكون اتنين زي ما احنا شايفين وكل ما احنا طالعين هنبتدي نزود العدد يعني السطر دوت هنبتدي نزود العدد اللي فوقي السطر اللي فوقي طبعا بنبتدي نزود العدد زي بالظبط السطر اللي احنا اشتغلناه فين يا بنات اللي احنا عملنا فيه اهو شايفين السطر اللي كان فيه تلاتة عمود بلفة ده السطر اللي احنا هنشتغله اللي جاي وبعد منه بقى ببتدي اشتغل بنفس الطريقة ببتدي اقرر كل المراحل بتاعتي ان فوق العمود الاول بعمل صدفة وفوق العمود الاخير بعمل صدفة في المنتصف بيكون عمود واحد بس وهنشوف دلوقتي طبعا الاماكن هتكون شكلها ايه بداية السطر بتاعي ده بيكون خمسة سلسلة خلاص هي بتبقى تكرار يا بنات نفس السطور اللي احنا اشتغلناها تحت واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة بعتبر الأربع سلاسل عمود وسلسلة مسافة بين العمود الأول والتاني والتاني بيكون في نفس الفراغ عمود بلفة واحد في نفس الفراغ أرجع آخد تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هنا ببتدي بقى أجمع الغرز مع بعضها أول عمودين بيكونوا مع بعض بتناقص واحد اتنين ثلاث حلقات بسحب الخيط منهم الثلاثة والعمود رقم ثلاثة بشغله ايه لوحده هاخد سبع سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة 
وهروح اشتغل عمود عمودين ده اول عمود والاثنين اللي جايين تناقص الاثنين مع بعض واحد اثنين ثلاث حلقات على الابرة في الخيط وسحبيهم مخروجي منهم هم الثلاثة مع بعض زي ما احنا شايفين ثلاثة سلسلة بقى وهنروح فوق النقطة الاولى نقطة المية الاولى ونقفلها فيها ثلاثة عمود هنقفلهم مع بعض واحد اثنين ثلاثة ولف الخيط على الابرة والمرة دي هعمل تناقص بس على الثلاثة مع بعض واحد اثنين ثلاثة هلف الخيط هدخل اول فراغ اسحب الخيط واخرج اسحب الخيط واخرج من حلقتين وخلي الاخير الف الخيط هدخل الفراغ اللي بعده اسحب الخيط واخرج معايا كده الحلقتين دول هلف الخيط واخرج منهم وخلي الحلقة الاخيرة هلف الخيط لثالث مرة وادخل اسحب الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الاخيرة المرة دي انا عندي تلات اعمدة اشتغلتهم لغاية نصهم والحلقات التلاتة بتاعتهم هم والحلقة الاساسية باربعة هلف الخيط واخرج منهم هم الاربعة مع بعض بصوا بقى هنا طبعا اتكون عندي النقطة دي بتبتدي خلاص نبتدي بقى نقفلها لكن انا عندي نقطة المية دي اهي خلاص كلها تقفلت زي ما احنا شايفين نبتدي بقى نكرر تلاتة سلسلة وهكرر تاني انا عندي هنا تلاتة عمود باخد اول اتنين مع بعض واحد اتنين والعمود اللي بعدهم هيكون عمود لفة واحد في منتصف المكان بيكون سبع سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة واروح اشتغل عمود انا عندي واحد اتنين ده اول فراغ اهو عمودين مع بعض واحد اتنين اسحب من ثلاث حلقات زي ما احنا شايفين كده بكون بقى وصلت للزاويه تعالوا بقى نشوف بقى بنشتغل واحد اتنين تلاته هنا فوق العمود ده هبتدي اكرر تاني فاكرين بقى السطر اللي قبل اللي فات يعني السطر اللي فات اهو السطر اللي قبله هبتدي اكرر اشتغل عمود سلسله كمان عمود سلسله كمان عمود زي ما احنا شايفين وبكرر بقى جهة اليسار نفس اللي عملته جهة اليمين زي ما احنا شايفين بكمل وارجع هبتدي ارتفع بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة هلف شغل الناحية التانية فوق العمود الاول خلاص اشتغلت مش هشتغل تاني فوق العمود التاني ببتدي اكون نقطة مية جديدة يعني بعمل صدفة فيها عمود واحد اثنين تلاتة سلسلة وبعد كده في نفس الفراغ عمود تلاتة سلسلة واحد اثنين تلاتة ببتدي اكرر بقى الخطوات اللي تحت يا بنات فاكرين كنا هنا في المكان ده بنعمل ايه المجموعة دي العمودين دول طبعا عمود بيجمع الاثنين وعمود لوحده باخد الاثنين مع بعض واحد اثنين تلات حلقات بسحبهم مع بعض بسيب من السلاسل السبعة واحد اتنين وبدخل باخد السلسلة اللي بعدهم حشو واللي بعدها كمان حشو اتنين واللي بعدها كمان حشو يبقوا تلاتة يعني بسيب من السلاسل السبعة اربع سلاسل اتنين على اليمين واتنين على اليسار وبشتغل التلاتة اللي في النص بلف الخيط على الابرة مباشرة بسيب السلسلتين واروح بقى للغرزتين دول اجمعهم مع بعض بتناقص بيكونوا الاتنين غرزة واحدة ايه من فوق تلاتة سلسلة وهيقابلني بقى هنا مكان الواحد اتنين تلاتة الأول بيقابلني هنا يا بنات بقى مكان القمة بتاعة النقطة اللي خلصت عندي وتقفلت تحت في المكان ده ببتدي أكون نقطة جديدة يعني بشتغل ايه بشتغل عمود تلات سلاسل عمود واحد واحد اتنين تلاتة كمان في نفس الفراغ عمود يعني أنا كده كونت صدفة أصبح معايا ايه بقى ال... هنا المكان هنا يا بنات هيكون هنا عندي نقطة وهنا نقطة وطبعا عندي في التلات أعمدة اللي في المنتصف الزاوية أول واحد فيهم بيكون عندي هنا على الجهة دي بردك بنكون صدفة يعني بيكون عندي تلات نقط مية في المجموعة الجديدة دي تلاتة سلسلة بقى بعد كده واحد اتنين تلاتة وبروح أجمع العمودين دول مع بعض بكرر بقى كل نقطة مية عندي ببتدي أشتغلها بنفس الطريقة اللي اشتغلناها تحت بالظبط عمودين وبعد كده هسيب عمودين خدتهم في عمود واحد 
واحد اتنين سلسلة وبروح اشتغل تلاتة حشو على تلات فراغات جايين واحد اتنين تلاتة ممكن تاخدي الحلقة الخلفية بس وممكن تاخدي الحلقة الخلفية من السلسلة مع المطب بحيث ان هي تكون شكلها بردك حلو معاكي هلف الخيط بسيب سلسلتين واجمع الغرزتين دول مع بعض واحد <تصفيق> عفوا اتنين تلاتة سلسلة وكده وصلت للمنتصف خلاص عندي بقى التلات اعمدة اللي في المنتصف في الزاوية بكون هنا صدفة مكونة من عمود تلات سلاسل عمود وارجع اخد تلات سلاسل واشتغل عمود واحد بس اللي هو بيكون في السنتر تلات سلاسل واكون صدفة في العمود الاخير هكون معاكم اول صدفة كده عمود واحد اتنين تلاتة كمان عمود تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة عمود واحد بس في السنتر هنا في المنتصف تلات سلاسل صدفة مكونة من عمود تلات سلاسل عمود خلاص شغلي كله بعد كده بيكون تكرار بنبتدي نكرر ايه السطور اللي بكررها هنا خلاص بكرر بقى جهة اليسار نفس اللي انا عملته جهة ايه اليمين بصوا خلاص نقطة المية دي بتبتدي تتقفل معايا انا عندي هنا دي واحد اتنين دول بيتقفلوا اما دي خلاص اتقفلت خلاص كلها اول السطور المجموعة الاولى كان عندي واحد هنا وواحد هنا المجموعة التانية بقى عندي واحد اتنين وهنا كان واحد اتنين المجموعة التالتة هكون عندي هنا نقطة مية هنا نقطة مية هنا نقطة مية يبقى تلاتة وطبعا المجموعة اللي بعدها هتكون اربعة طيب انا عندي السطر الاول بيكون سطر تأسيس ببتدي بعد كده اقرر من ان هو اني واحد بقى اتنين تلاتة اربعة وتفضلي كأنك بتكرري رقم اتنين تلاتة اربعة بس طبعا مع ال... هتلاقي العدد معاكي بيزيد لكن هي هي طريقة العمل واحدة من بداية السطور دي خلاص كل السطور اللي كررناها مع بعض هي هي اللي بفضل اكررها لغاية ما بوصل لنهاية الشاي وزي ما احنا شايفين طبعا بدأت نقط المية معايا تتزايد وتبان حتى واحنا شغلين قطع مش كبيرة قوي من الشاي لكن فكرته سهلة وبسيطة زي ما احنا شفناها مع بعض دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجبكم ما تنسوش فضل الله ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته